Hello everyone, I am Raj. Welcome to my channel. In our previous video, we will carbohydrate and protein digestion. And in this video, we will talk about fat digestion and nucleic acid digestion. Let's go to the video. First, we will talk about fat digestion. Fat is the same as we can eat. Fat is the same as we can eat. Fat is the same as we can eat. So, we can eat the same as we can eat. So, we can eat the same as we can eat. So, we can eat the same as we can eat. பார்த்தும் பார்க்கிறேன். नमनेरे स्टोमक कोड़ा स्ट्रक्चर पाकम बोधी सुले रहना स्टोमक ले सेक्रेट आगे कोड़िये अंदर गैस्ट्रिक जूस ला वंदे स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज एंजाइम रुको इलाना माइल्ड लाइपेज सब्डिंस होना माइल्ड लाइपेज सब्डिंस रहते स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज एंजाइम वंदे पाते हैं ना अंदर गैस्ट्रिक जूस ला वंदे इरुको सो अपन द स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज एंजाइम में ना पन्ना अपने ना स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट वंदे सिंपलेस्ट फॉर्म को वंदे तन आदि कपरो स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट वंदे डाइजेस्ट आना द कपरो नेक्स्ट वंदे आंधा काई में लामे वंदे स्मॉल इंडस्ट्री को वंदे मुंह आगे दे अन इंद स्मॉल इंडस्ट्री लादा वंदे पातेंग ना आदि के मावंदे डाइजेशन नडक के दे अन इनोर विषय तो वंदे नां देर तलो उम्मीद को सोलेर गनो येन्ना अब वाटर ऐड तक लाम इन द वाटर लव वंदे पाते हैं ना नम्बर लाइट आ वो रे मून ड्रॉप नाल ड्रॉप आयल विट्टा अपने ना आंधा आयल वंदे वाटर ओड़ा वंदे पाते हैं ना कांड रादे सो ये ला आयल में वंदे पाते हैं ना उन्ना अग्रिकेट आई ये दादो एक वोर तले वंदे पाते हैं ना मैदान दूर कोम ये ना आयल � इंदर फैट पॉइंट नंबर लोडे ये वाइट लव वंदे मिक्स आए जाते हो किंगला सो आधे लामे उन्ना सेंडे ओर अग्रिकेट आ रखों सो आंधा अग्रिकेट का पैर वंदे फैट लाभियो लाभिन पैर ओ किंगला ये ना फैट या पोमे वंदे वाटर ओड़ा वंदे मिंगले मिंगले आग आधे आप इंटर दन याबे कोच किंगला Emulsification 
ஃபேட் கிளாபியோவில் வந்து டிராப்லெட்ஸாக சின்ன சின்ன டிராப்லெட்ஸாக வந்து பிரிக்கிறதுக்கு பேர் பிரேக் டவுன் பண்ணுறதுக்கு பேர் வந்து எமல்சிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பேர் அண்ட் இந்த மாதிரி ஃபேட் கிளாபியோவில் வந்து நம்ம எமல்சிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ட்ரைக்ளிசரைட் ஃபேட் வந்து நமக்கு வந்து கிடச்சிரும் அந்த ட்ரைக்ளிசரைட் ஃபேட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் வந்து சீரியஸாக ஃப்ரீ ஆக்ஷன் போகும் அது என்ன அப்படின்றத சொல்கிறான் இந்த எமல்சிஃபை ஃபேட் அப்படின்றது ட்ரைக்ளிசரைட் ஃபேட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுங்க சரி நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரைன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸ் வந்து சேரும் தன் அதே மாதிரி இண்டஸ்டைனல் ஜூஸ் இது ரெண்டுமே வந்து ஒன்றா சேரும் அண்ட் இந்த இண்டஸ்டைனல் ஜூஸ்லேயும் வந்து இந்த ஃபேட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய என்சைம் இருக்குது பிரேக் டவுன் பண்ணக்கூடிய என்சைம் இருக்குது அதே மாதிரி பேங்க்ரியா செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஜூஸ்லேயும் வந்து இந்த ஃபேட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய என்சைம் வந்து இருக்குது இப்போ பேங்க்ரியாஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் பேங்க்ரியாட்டிக் லைபேஸ் என்சைம் இருக்கும் ஸோ அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ட்ரைக்ளிசரைட் ஃபேட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல வந்து ஃபேட்டி ஆசிட்டாகவும் டைக்ளிசரைடாகவும் வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணுது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து ரிமூவ் ஆகிடுது தன் அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரை கிளிசரைட் ஃபேட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன் அகெயின் வந்து இதே பேங்க்ரியாட்டிக் லைபேஸ் என்சைம் வந்து ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுது தன் அதுக்கப்புறம் அதில் இருந்து நமக்கு வந்து ஒரு மோனோகிளிசரைட் ஃபேட் வந்து கிடைக்கிது இந்த மோனோகிளிசரைட் ஃபேட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் நம்ம வந்து அதே பேங்க்ரியாட்டிக் லைபேஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா அகெயின் ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணுது தென் அதுக்கப்புறம் கிளிசராலாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணுது ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு மொத்தம் வந்து மூணு ஃபேட்டி ஆசிட் கிடச்சிருக்கு தன் ஃபைனலாக வந்து ஒரு கிளிசரால் கிடச்சிருக்கு நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ட்ரை கிளிசரைட் ஃபேட்டை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து சிம்பிளஸ் ஸ்ட்ரக்சராக வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு மூணு ஃபேட்டி ஆசிட் கிடைக்கும் ஒரு கிளிசரால் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அதான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பேங்க்ரியாட்டிக் என்சைம்ஸ் அதாவது பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூஸில் இருக்கக்கூடிய லைபேஸ் என்சைம் பண்ணோம் தன் அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய இண்டஸ்டைனல் ஜூஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த லைபேஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த எமல்சிஃபைட் ஃபேட்டை வந்து அதாவது ட்ரைக்ளிசரைட் ஃபேட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனோகிளிசரைட்ஸாகவும் அண்ட் ஃபேட்டி ஆசிட்டாகவும் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது இந்த மோனோகிளிசரைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் வந்து இந்த பேங்க்ரியாட்டிக் லைபேஸ் வந்து ரொம்ப சுமலாஸ்ட் ஃபார்முக்காக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடும் அதாவது ஃபேட்டி ஆசிட்டாகவும் கிளிசராலும் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஃபேட் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சராக வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி நமக்கு வந்து கிடைக்குது ஸோ இந்த ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அகெயின் வந்து செல்ஸ் வேணும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கும் ஸோ இதான் வந்து ஃபேட் டைஜஷன் அண்ட் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதில் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நியூக்ளிக் ஆசிட் டைஜஷனை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் நியூக்ளிக் ஆசிட்னா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ தான் நம்ம வந்து நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபுட் சோர்ஸில் வந்து இந்த நியூக்ளிக் ஆசிட் வந்து இருக்குது எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ தயிர் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா தயிரில் நிறைய பேக்டீரியாஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிலேயும் வந்து நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி நியூக்ளிக் ஆசிட்டையும் வந்து நம்ம டைஜஸ்ட் பண்ணுறோம் சரி அதை எப்படி டைஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படின்றது டிஎன்ஏ அண்ட் ஆர்என்ஏ இதை தான் நம்ம வந்து நியூக்ளிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ கார்போஹைட்ரேட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதோடய சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் வந்து மோனோசாக்ரைட் அதாவது இந்த சுக்ரோஸ் அண்ட் ஃபெக்டோஸ் தான் சொல்லுவோம் அண்ட் ப்ரோட்டீன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அமினோ ஆசிட் தான் அதோடய சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மு சரி இந்த நியூக்ளிக் ஆசிட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நமக்கு நல்லாவே தெரியும் நியூக்ளிக் ஆசிட் வந்து எதனால் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா நியூக்ளியோ டைட்ஸால் ஆயிருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அப்போ ஒரு நியூக்ளியோ டைட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு பென்டோ சுகர் இருக்கும் தென் ஒரு பாஸ்பேட் இருக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைட்ரோஜினஸ் ஸ்பேஸ் வந்து சேர்ந்துருக்கும் ஸோ இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு நியூக்ளியோ டைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஒரு நியூக்ளிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி நியூக்ளியோ டைடால் தான் ஆயிருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி வந்து படிச்சிருப்போம் கரெக்டுங்களா அப்போது இந்த நியூக்ளிக் ஆசிட்டோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ப்ரோட்டீன் தனியாக வந்து நமக்கு
இது டிஎன்ஏ அண்ட் இது ஆர்என்ஏ அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சராக மாறுது அதுக்கு வந்து டிஆக்சி ரிபோ நியூக்ளியஸ் என்சைம் வந்து டிஎன்ஏக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ரிபோ நியூக்ளியஸ் வந்து ஆர்என்ஏக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்போது டிஎன்ஏவோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிஆக்சி ரிபோ நியூக்ளியோ டைட்ஸ் ஆர்என்ஏவோட ரிபோ நியூக்ளியோ டைட்ஸ் ஓகேங்களா நியூக்ளியோ டைட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட பேசிக் யூனிட் அதாவது காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகேங்களா வெரி காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சராக வந்து நமக்கு நியூக்ளியோ டைட்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு இந்த நியூக்ளியோ டைடை வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அண்ட் அதில் வந்து ஒரு பென்டோ சுகர் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு பாஸ்பேட் இருக்கும் இந்த நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் இருக்கும் இதான் வந்து நம்ம நியூக்ளியோ டைட் அப்படின்னு சொன்னோம் இது வந்து பிரேக் டவுன் ஆகுது அதுக்கு வந்து இன்டஸ்டைனல் ஜூஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ நம்ம நியூக்ளியோ டைடை எடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து நியூக்ளியோ டைடேஸ் அப்படின்ற ஒரு என்சைம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியோ சைடாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது தென் அதுக்கப்புறம் பாஸ்பேட்டை மட்டும் தனியாக வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பென்டோ சுகர் ப்ளஸ் நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் இதை வந்து நம்ம நியூக்ளியோ சைடு அப்படின்னு சொல்வோம் அப்போ முதல்ல வந்து நியூக்ளியோ டைடு வந்து நியூக்ளியோ சைடாக வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த இடத்துல வந்து பாஸ்பேட் வந்து ரிமூவ் பண்ணுது அதுக்கு நியூக்ளியோ சைடேஸ் அப்படின்ற என்சைம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது தென் அகெயின் வந்து இந்த நியூக்ளியோ சைடு வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாருங்கள் அதுக்கு வந்து நியூக்ளியோ சைடேஸ் அப்படின்ற என்சைம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த பென்டோ சுகரையும் நைட்ரோஜினஸ் பேஸையும் வந்து தனித்தனியாக வந்து பிரிச்சிடுது ஸோ இப்போ நமக்கு சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் வந்து கிடச்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளிக் ஆசிட் வந்து டைஜ வந்து நடக்குது நியூக்ளிக் ஆசிடோட சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாஸ்பேட்டு அண்ட் பென்டோ சுகர் அண்ட் நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு தனித்தனியாக வந்து கிடைச்சிருச்சு இப்போ வந்து டிஎன்ஏ வந்து இந்த மாதிரி டைஜஷன் ஆயிருந்தது அப்படின்னா நமக்கு பாஸ்பேட் கிடைக்கும் அண்ட் நைட்ரோஜினஸ் பேஸ் கிடைக்கும் இந்த பென்டோ சுகர் அப்படின்றது டிஆக்சி பென்டோ சுகராக இருக்கும் அண்ட் ரைபோஸாக இருந்தது அப்படின்னா ரைபோஸ் பென்டோ சுகராக இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் நியூக்ளிக் ஆசிட் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகி நமக்கு சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மாக வந்து கிடைக்குது இது தேவைப்படுறப்ப வந்து மற்ற செல்ஸ்லாம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கும் ஸோ இதான் வந்து நியூக்ளிக் ஆசிடோட டைஜஷன் அண்ட் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இதில் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் டபிள்யூ 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 டாட் ராஜூஸ் பயாலஜி டாட் காம் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரீயாக நிறைய ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நம்ம சேனலை நீங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு சின்ன மணியை வந்து டொனேட் பண்ணுங்கள் மணி டொனேட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் பாய